எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஆக்சுவலாக அஞ்சரை மணிக்கு வீடு எங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்பினேன் இப்போ வரத்துக்கு இதுவாகிடுச்சு படம் ரிலீஸ்க்குள்ளேயாவது நான் வீட்டுக்கு போகணும் திரும்பி அதனால் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ப்ரெஸ் பீப்புள் ஐ திங்க் நீங்கள் காலையிலேயே வந்துருப்பீங்கண்ணா இது மூணாவது ஷோ முதல்லலாம் ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிறவங்க தான் வருவாங்க ப்ரெஸ் அப்புறம் வருவாங்க முடிகிற வரைக்கும் இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ ப்ரெஸ்ஸு கார்த்தால் வந்தால் ராத்திரி வரைக்கும் போகிறது இல்லை அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டிலேயே எப்போவுமே ஹவுஸ்ஃபுல்லாக போகிற ஒரே தேட்டர் இந்த பிரசாதத்தில் கேட்டுறது தான் யமகாதகன் நல்ல பேர் இது யார் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்களோ யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்கள வந்து ஒரு செல்லமாக சொல்கிறது யமகாதகம் பாம அப்படின்னு சொல்கிறது எமப்பாயம் மவண்டானி அப்படின்னு கூட சில சமயம் சொல்லுவாங்க இது அப்பாவை பாராட்டுறதுக்கு கிராமத்துலலாம் ஆமாம் நல்ல டைட்டில் ஏன்னா டைட்டில் வந்து நெகட்டிவாக இல்லாமல் அதே சமயத்தில் எல்லோரும் புழங்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறது நல்ல ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி சினிமா டோட்டலாக மாறி போச்சு ஏனென்றால் பெரிய படங்கள் தேட்டருக்கு வருது சின்ன படங்கள் தேட்டருக்கு வருதான்னே வரத்துக்கு உண்டான முயற்சி நான் ரொம்ப நாளாக நான் ராஜன்லாம் பேசும்போது சொல்லுவோம் பெரிய படம் எடுக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர்கள் அதாவது நூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே படம் எடுக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர்கள் ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேலே படம் எடுக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர்கள் சைமல்டேனியஸாக ரெண்டு கோடி மூணு கோடியில் ஒரு கூட ரெண்டு படம் எடுக்கணும் அந்த மூணு படத்தையும் ஒன்றாக அவர்கள் விற்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணினா தான் அந்த சின்ன படங்கள்னு வரும் சின்ன படங்கள் வந்து இரநூத்தம்பது படம் வருது இரநூத்தொம்பது படம் எடுக்கிறாங்க எத்தனை வெளியில் வருது அதுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் இப்போ கூட மாண்பமிகு தமிழக முதலமைச்சருக்கு ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் இந்த மேடையில் அதாவது தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகணும்னு அந்த மானியத்துக்கு ஒரு சின்ன கிளாஸ் இருக்குது சென்சார் பண்ணால் போகிறோங்கிறது இருந்தால் தான் அது மிக சிறப்பான ஒரு ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இந்த ஆண்டு கொடுக்குறோமா இந்த ஆண்டு அது சென்சார் பண்ணியிருக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் காரணம் தேட்டரே இல்லாத சூழ்நிலையில் போட்ட பணத்தையும் எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் அரசாங்கத்தினுடைய மானியம் என்பது ரொம்ப பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு மேடைன்னு கிடைச்சாலே ஏதாவது வேண்டுகோள் கோரிக்கை வைக்கிறது வழக்கமான ஒரு விஷயந்தான் அதனால் மறுபடியும் இன்னொரு வேண்டுகோள் முதலமைச்சர் கவனம் வைக்கிறேன் நான் பேசிக்காக வந்து தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ கேமரா நான் தான் ஆப்ரேட் பண்ணேன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் நிக்கி கேமிங்கிற கேமரா வந்தது அது அந்த கேமரா வண்ணக்கோலங்கள் காட்டில் மழையெல்லாம் எடுத்தபோது அந்த கேமரா தான் பண்ணினோம் இன்றைக்கி பார்த்தா எவ்வளோ ஹேண்டி கேம் எவ்வளோ வந்துடுச்சு செல்ஃபோன் நான் மணல் கயிறு படம் டைட்டிலே இதில் தான் எடுத்தேன் அதனால் ஏன்னா சினிமா தேட்டர்ஸ் டூ கே இது ஃபோர் கே கேமரா அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து ஹீரோவுக்கு பெருசாக தெரியணுன்னாக்கா ஒரு பொம்மையாக பண்ணி வைக்கலாமே ஒழிய நமக்கு அவுட்புட் தான் எது அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க ஆடியன்ஸ் அந்த அவுட்புட் பர்ஃபெக்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன என்ன டெக்னாலஜி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன கேட்குறேன்னா எல்லாவற்றுக்கும் நல்ல வாரியம் நிறைய இருக்குது அதே போல் இந்த தனிப்பட்ட முறையில் யூடியூப் நடத்துகிறாங்க இல்லையா அவர்களுக்கென்று ஒரு நல வாரியத்தை அரசாங்கம் ஆரம்பித்து கார்த்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் வராங்க ஸ்டாண்டை தூக்கிட்டு போகிறது மைக்கை தூக்கிட்டு போகிறது வர்றது போகிறது எத்தனையும் இருக்குது ட்ராவலிங் இருக்குது நான் நடு நடுவில் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தேன் சில ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஆக்சிடெண்டில் போயிடுறாங்க அந்த அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதில் அரசாங்கமே அந்த யூடியூபர்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ண அவங்களுக்கு இந்த நலவாரியத்தில் அந்த மாதிரி பண்ணி அவர்கள் அனைவருக்கும் இன்சூரன்ஸ் அரசாங்கம் கட்டினால் அது மிக சிறப்பான ஒரு விஷயமாக இருக்குது இது ஒரு டெக்னாலஜி இது ஒரு சைடு இவங்க வந்து ஃபெப்சியில் போய் சேர முடியாது பத்திரிகையாளர்கள் வேறு மாதிரி இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதில் இது யூடியூப் யூடியூப்புங்கிறது ஒரு தனி இண்டஸ்ட்ரியாக போச்சு அப்போ அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு அதையும் ரெகக்னைஸ் பண்ணால் இந்த அரசாங்கம் எத்தனையோ கிட்டத்தட்ட நிறைய ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாற்பதாயிரம் பேர் வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் டெக்னீஷியன்ஸே இருப்பாங்க இதில் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் அதில் எடிட்டர்ஸ் இது இருக்காங்க அவங்களும் அந்த அளவுக்கு சம்பாதிக்கிறாங்களான்னு தெரியாது ஆனால் இருக்காங்க இருக்கிற வரைக்கும் அவர்களுக்கு வந்து உண்டான ஒரு உதவி அரசாங்கம் செய்தால் சிறப்பாக இருக்கும் இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது வீட்லேயே காமிச்சிட்டாங்க எனக்கு அது வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயம் அண்டு முன்னெல்லாம் டெலிவிஷனில் நடித்தவங்கள சினிமாவில் வந்தால் ஏற்றுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ குறிப்பாக விஜய் டிவியில் வரவங்க எல்லாருமே சினிமாவுக்கு வந்துடுறாங்க 
அதனால் அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதல்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா இது முன்னாடியாவது நடிச்சு காட்டுலாம் சொல்லுவாங்க இது அவசியமே இல்லை அதுவும் அந்த எபிசோட் பார்த்தேன் இப்போ பிரமாதமாக இது இந்த எபிசோட் பார்த்தேன் என்னென்னா ஒரே சமயத்தில் ரெண்டு மூணு சேனலில் பண்ணும்போது எந்த நல்லவன் எதில் கெட்டவன் ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது நமக்கு அது ஒன்று தான் மற்றபடி பட் எல்லாருமே சரியான சாய்ஸ் அண்டு ஹீரோயின் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் யுவர் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் இல்லையா மேடம் அப்போ நீங்கள் தான் சீனியர் ஓகே ஓகே ரொம்ப இல்லை எதுக்காக சொல்கிறேன் நான் சீனியர் ஜூனியர்லாம் ஒன்றுமே இல்லை கிளிக் ஆகி ஜெயிக்கிற வரைக்கும் நம்ம எல்லோரும் ஜூனியர்ஸ் தான் அதனால் அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது நான் பெரியவன் சின்னவன் எனக்கு சினிமாலேயே ரொம்ப பிடிச்சது யாருன்னா அமீர் அவர்களை பிடிக்கும் ஏனென்றால் தன்னுடைய சொந்த பெயரை மறைத்து கொள்ளாமல் அமீர் நான் அமீர்னா நான் முஸ்லீம் அமீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தைரியம் மிகுந்த ஒரு நபர் அவர் எனக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து அது பிடிக்கும் ஏன்னா திருப்பேர் பாபுன்னு பேர் வச்சுப்பாங்க அப்புறம் அந்த பூஜை போடும்போது அது தெரியும் ஆ இவரா இவர் இல்லை அப்படிங்கிற அது எதுக்கு தேவையே இல்லை சினிமாவுக்கு வந்து ஜாதி மதம் மொழி எதுவுமே இல்லாது தான் சினிமா அப்படிப்பட்ட சினிமாவில் சமீபத்தில் இந்த சச்சரவு ஏற்பட்டிருக்க கூடாது ஒரு தயாரிப்பாளர்கிட்ட எவ்வளோ வேணால் பண்ண இருக்கலாம் ஆனால் அதை கிரியேட்டராக இருக்கக்கூடிய ஒரு டைரக்டர் தான் ஸ்க்ரீனுக்கு கொண்டுறார் படம் வர்றது ஜெயித்த பிறகு அப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து அதை பற்றி தப்பாக பேசுகிறதுங்கிறது சரியான ஒரு விஷயம் கிடையாது ஞானவேல் ராஜா இப்போ மன்னிப்பு கேட்டாரோ வருத்தம் தெரிவித்தாரோ ஆக்சுவலாக மன்னிப்பு கேட்கணும் வருத்தம் தெரிவிக்கிறதுங்கிறது நம்ம யாரை சொல்கிறோமோ அவங்களுக்கு தான் வருத்தமாக இருக்கும் அதனால் இது அது சால்வ் பண்ணிக்கணும் பட் ஒரு டைரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு தொடர்ந்து படம் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி ருத்ரை ஏன்னா ருத்ரையா டேரக்டர் தான் ஏன் ருத்ரையா படம் பண்ணல ரெண்டு படம் தானே பண்ணார் அவர் ஒரு பெரிய டேரக்டரா அப்படின்னா அப்போ ஐட்டை வச்சு சொல்ல முடியுமா இவர் ஆல்ரெடி நாளங்களும் இவர் தான் பெரிய டேரக்டர்னு அதெல்லாம் சரியான ஒரு விஷயம் கிடையாது அண்டு நமக்கு பிடிச்சதை செஞ்சால் அவனை ஆகவோன்னு பேசணும் நமக்கு பிடிக்காத ஒருத்தர் செஞ்சுட்டா அவர் என்ன வேணால் பொது வெளியில் பேசலாங்கிறது தவறான ஒரு விஷயம் ஞானவேல் ராஜா வருத்தம் தெரிவித்தது மட்டும் அல்லாமல் அவருக்கு யாருக்கு பேட்டி கொடுத்தாங்களோ அந்த யூடியூப் சேனலில் சொல்லி அந்த பேட்டியை இவர் பேசியதை ரிமூவ் பண்ண செய்ய வேண்டும் ஏன்னா மன்னிப்பு கெடுத பெருசாக போட மாட்டாங்க திருப்பி திருப்பி அதையே தான் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதை வந்து நியாயமாக அதை ரிமூவ் பண்ணணும் பண்ணினா அதுதான் ஒரு எத்திக்ஸ் அதற்காக சொல்கிறேன் நான் சென்சார் போர்டில் இருந்தபோது நான் வாங்காத வசூகளா இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் யூ சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும்னு ஆசை ஆனால் எடுக்கிறது முழுக்க ஏ ப்ளஸ் கண்டென்ட்டு நம்ம ஆடியன்ஸும் அதுக்கு மேலே குழந்தைய குழந்தையெல்லாம் கூட்டு வந்துட்டு என்ன யா இப்படி எடுத்துருக்காங்க அதான் ஏ சர்டிஃபிகேட் போட்டிருக்கு ஏ சர்டிஃபிகேட் போட்டால் இப்படி எடுக்கலாமா நான் குழந்தைய எங்கே விட்டு வருது அதுக்காக தியேட்டர்காரங்கள்லாம் குழந்தைய பார்த்துக்க முடியுமா நாம் வந்து ஃபஸ்ட் அது என்ன படம் யாருக்கான படம் யூ சர்டிஃபிகேட்டா யூ ஏ வா ஏ வா தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகணும் போன பிறகு அங்கே போய் திட்டினா அவனே சொல்லுவாங்க சார் குழந்தைங்கள்லாம் அளவு ஓ அதுக்காக நான் மீசை வரைஞ்சா கூட்டினு வர முடியும் அங்கே திட்டுறது அப்புறம் உள்ளே போய் படத்தை பார்த்து திட்டுறது அது என்னென்னே தெரியல வெறும் ஏசிக்குன்னா ஏதாவது கல்யாண மண்டபத்தில் போய் உட்காந்துக்கலாம் நான் எதற்காக சொல்கிறேன்னா ஒருத்தரை நாம் குறை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் சரியாக இருக்கோமான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அது பார்க்காத வரைக்கும் எதுவுமே சரியாக வராது ஏனென்றால் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா தவறுகளும் இருக்குது எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையும் இருக்குது ஆனால் சினிமா அண்ட் அரசியலில் வரும்போது அது பெருசாக மிகைப்படுத்தி காட்டப்படுகிறது அது தேவையில்லை இந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவம் நடந்தது வந்து ரொம்ப மனதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஏனென்றால் ஒரு கிரியேட்டர் அது எனக்கு வந்து பொது வழியில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் எல்லோரோடய இருக்கலாம் நாம் வந்து கருத்து வேறுபாடு எல்லா யாரோட வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் யாரும் யாரையும் வெறுக்கக்கூடாது என்பது என்னுடைய பாலிசி அதுதான் நான் சொல்வேன் நான் இந்த படத்தில் நான் நான் நடிக்கலை முன்னெல்லாம் நம்ம நடிக்கவே இல்லை நம்ம எதுக்கடா போகிறது அப்படின்னு நினைப்பேன் நான் எனக்கு சில படத்துக்கு வந்தாக்க படத்தில் சம்மந்தப்பட்டவங்க நடித்தவங்கெல்லாம் கீழே உட்காந்துருப்பாங்க சம்மந்தமே இல்லாதவங்க ரெக்கார்டை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துருப்போம் அட்லீஸ்ட் நான் சொல்லுவேன் அவங்க இருக்கணும் மேடையில் நடித்தவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டேஜாக தான் இது இருக்கணும் நாங்கள்லாம் வரோம் போகிறோம் ஏன்னா யாருக்கு அதோடைய அது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு உண்டான பப்ளிசிட்டி வேணுமோ அவர்களையும் நாம் முன்னிலை படுத்தணும் படம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அது சம்மந்தப்பட்டவர்களும் அந்த படத்தை ஏதாவது ஒரு வழியில் ப்ரமோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் 
நீங்களும் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் இது என்னுடைய வேலை இல்லை நான் அடுத்த படத்தை பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லாமல் அதை ப்ரமோட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாக்க சிறப்பாக இருக்கும் நீ தேட்டர் ஆயிரம் தேட்டரில் படம் ரிலீஸ் ஆகாது நாங்கள்லாம் நடித்த பொழுது இருபது பிரிண்ட் வெட்டு தான் பெரிய விஷயம் சில சமயம் ரொம்ப பெரிய படம்னா இருபத்தஞ்சி பிரிண்ட் எடுப்பாங்க படம் ஓட ஆரம்பித்தப்பறம் அப்படி ஒரு பதினஞ்சு பிரிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு பண்ணுவாங்க ஆனால் முப்பது பிரிண்ட் முப்பத்தஞ்சு பிரிண்ட் எடுத்த படங்கள் நாங்கள் நடித்த படங்கள் எயிட்டிஸில் நடித்தது இன்றைக்கும் அது ரெகக்னைஸ் பண்ணப்படுகிறது என்றால் அது வந்து இந்த குவாலிட்டி அது பிடிச்ச விஷயங்கள் அதுதான் வெறும் பணத்துக்காக மட்டும் சினிமாவில் இருக்கிறது வந்து சரியான வியாபாரம் தான் ஆனால் அதில் ஒரு எத்திக்கலான வியாபாரம் செய்தால் அது நமக்கு கௌரவமான ஒரு தொழிலாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து இது பணம் தானே தொழில் தானே அப்படின்னா தொழிலுக்காக இதை வேணால் செஞ்சிட முடியாது நம்ம அதை பார்த்துக்கணும் அதுக்கு தான் சொல்கிறது செல்ஃப் டிசிப்ளின் முன்னாடி சென்சார்னு சொன்னாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க சர்டிஃபிகேஷன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சீனோடு இருந்தால் இந்த சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட் அவ்வளோதான் சொல்கிறாங்க நீ இதை கட் பண்ணுன்னு அவங்க சொல்கிறதே கிடையாது சென்சாரில் அதனால் நம்ம வந்து எந்த கண்டென்ட் யூ சர்டிஃபிகேட்டாக குழந்தைங்களோடு பார்க்கணும் யூ சர்டிஃபிகேட் படத்துக்கு போயிட்டு பார்த்தா தலையை சீவி உடம்பு தனியாக கிடக்கு தலைமனியாக தனியாக ஆடிட்டுருக்கு அப்படின்னா அது எப்படி அது எப்படி யூ சர்டிஃபிகேட்டுக்குள்ளே வரும் சில படங்கள் தமிழ்நாட்டில் யூ சர்டிஃபிகேட் பெற்ற படங்கள் மலேசியா சிங்கப்பூர் போனால் ஏ சர்டிஃபிகேட் ஆகிடுது அதுதான் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கே சென்சார் பண்ண வேண்டிய இடங்களில் சில ஸ்டாண்டர்ட் மாறி மாறி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ரசிகர்கள்கிட்டேருந்து இந்த எதிர்ப்பு குரல் கிளம்பி கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த யமகாதன் படம் ஒரு கிளீன் யூஸ் டிக்கெட் ஃபிலிமாக இன்னொரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படத்துக்கு ஒரு ஜி மியூசிக் முன்னாடியே வாங்கியிருக்காங்கன்னா அந்த மியூசிக்குடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஏன்னா இப்போல்லாம் தனியாக ஆடியோ தனியாக ஆடியோ தனியாக ஆடியோ பண்ணி நெட்டில் விட்டுறாங்க இல்லை நாங்கள் தனியாக ஆல்பம் பண்ணி ஒரே ஒரு சாங் பண்ணி அது பண்ணுறாங்க அது வாங்கிக்கிறாங்க சோனி வாங்கிக்கிறாங்க ஜி மியூசிக் வாங்கிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஜி மியூசிக் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்த மியூசிக் டைரக்டருக்கு இது ஒரு பெரிய சக்ஸஸான ஒரு விஷயம் தட் இஸ் யுவர் உங்கள் உங்கள் ஒர்க்கு ரெகக்னைஸ் பண்ணி பட்டு விட்டதுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இது அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனால் நீங்கள் இதை முதல்ல அதை எப்படியாவது அந்த ஃபோன் இதுலேயும் கொடுத்து காலர் டியூனை மாற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் அடித்து விட்டணும் மரியாதையாக இது இருந்தால் தான் உங்கள்கிட்ட பேசுவேன் சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் செல்ஃப் ப்ரொமோஷன் பண்ணிக்கணும் பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நான் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் நான் தெரிவித்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் இந்த ஏஜ் குரூப் எல்லாம் தாண்டி சொல்கிறேன் இங்கே எல்லோரும் ஒன்று அப்படிங்கிறது இருக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியனுக்கு நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் நம்பை நம்பி படம் போடக்கூடிய அந்த பணத்தை போடக்கூடிய தயாரிப்பாளர்கள் போட்ட பணத்தை எடுக்கணுங்கிற எண்ணத்தில் நம்ம இருக்கணும் நம்ம நம்மளை வாழ வைக்கணும்னு ஒருத்தர் வராரு அவருக்கும் பிஸ்னஸ் தான் இருந்தாலும் அவர் வாழ்ந்த அந்த தயாரிப்பாளர் என்பவர் வாழ்ந்தால் தான் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குங்கிறத ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் என்றைக்குமே மறக்கக்கூடாது அந்த ஒரே ஒரு நான் ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டுருக்கிற ஒரு ஜோக்கு தான் ஒரு சினிமா தேட்டரில் நானும் என்னுடைய கூட நடித்த ஹீரோவும் போனோம் இப்போ படம் பார்த்துட்டு வெளில வரும்போது ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு என் ஃப்ரெண்டு ஐநூறுரூவா பணம் கொடுத்தான் நான் கேட்டேன் நீ என்ன தான் தான் அவ்வளோ உனக்கு மார்க்கெட் வசந்தாலும் ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு போய் ஐநூறுரூவா கொடுக்குறது அதிகம் இல்லையா அப்படின்னு அப்படிலாம் நீ சொல்லாத என்னை வச்சு ஃபஸ்ட்டு படம் எடுத்த ப்ரொடியூசர் அவர் அப்படி அதாவது படம் எடுத்த ப்ரொடியூசருக்கு பாவம் ஹீரோ துட்டு போட்டு போகிற மாதிரியான நிலமை வந்துடக்கூடாது அது ஒரு ரொம்ப கஷ்டம் நான் வந்து வாழ்க்கையிலேயே நான் படம் எடுத்தேன்பா ரோட்டில் இருக்கேன்னு சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா எந்த தொழிலில் கூட இவ்வளோ போட்டால் இவ்வளோ வரும் இவ்வளோ போட்டால் இப்படி வரும்னு சொல்லலாம் சினிமா மட்டும் சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயம் ஆனால் ஒன்று ஓடுற படம் ஓடாத படம் வேறு விஷயம் நல்ல படம் மோசமான படம் அது மோசமான படமாக எடுக்காமல் ஒரு நல்ல படமாக இருந்தால் எத்தனை ஆண்டுகளானாலும் அந்த படம் பேசப்படும் அப்படிப்பட்ட ஒரு படமாக இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் ஓட வேண்டிய ஒரு படமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி அனைவருக்கும் என்னுடைய பெஸ்ட் விஷஸ் அண்ட் மை பிளஸ்ஸிங்ஸ் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த் ஏன்னா அங்கங்கே இந்த கவர்மெண்ட்டு அலுவலகங்களை கொஞ்சம் வெட்டினா காரியத்தை முன்னால் முடிக்கிற மாதிரி அது ஏதோ
இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் நிறைய சொந்த கதை சோதக கதை சினிமா அப்படி இல்லைங்க நீ தலையிட்டனா உன் தலை தான் காலி அங்கே ஒருத்தனும் வரமாட்டான் எங்கே அங்கே இருக்கேன் தம்பி ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் பஞ்சாயத்து பண்ண வரும் எந்த சங்கமும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையானா அவன் ஒழுங்காக உட்காந்து பஞ்சாயத்து பண்ணாலே போதும் நமக்கு அதுவே நிறைய நடக்கலை பல பிரச்சனை இவ்வளோ சொல்கிறீங்க ஒம்பது படம் எடுத்தேன் பெரிய லாஸ் ஆன அதெல்லாம் வேற அதை நான் சொந்தமாக எடுத்தேன் லாஸ் ஆன சில படங்கள் வெற்றி பெற்றேன் இன்னைக்கு பல பேர் படம் எடுக்கிறதுக்கு பணம் கொடுத்துருக்கேன் திருமல பல பேருக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கான் இருபத்தெட்டு படம் எடுத்து முடிச்சிருக்காங்க இதுக்கு கையில் இருக்கு அவங்க ஒன்றும் அதை தப்பாக பண்ணல படம் எடுக்க தான் வாங்கினாங்க படம் இன்னைக்கு கையில் இருக்கு தம்பி சென்சார் முடிஞ்சு கையில் ரிலீஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா முன்னெல்லாம் ஒரு படம் எடுத்தா தேட்டுக்காரங்க ஒரு சின்ன அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்க நம்ம படம் ரிலீஸ் பண்ணால் தேட்டருக்காரங்க ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்க எதை நம்பினா அந்த வெள்ளி சனி ஞாயர் மூணு நாளில் கலெக்ஷன் வர பாருங்க அந்த கலெக்ஷனை தேட்டருக்காரங்க எடுத்துக்குவாங்க அதனால் அந்த அட்வான்ஸ் கூட நம்ம படம் எடுக்க பல வகையில் வீடாடமானோம் நகாடமானோம் வட்டிக்கு வாங்கி எல்லாம் பண்ணி ரிலீஸ் நேரத்தில் அந்த ஃபைனான்ஸை முடிக்கணும் இல்லையா ஃபைனான்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டு முடிக்கணும் இல்லையா அதை முடிக்க முடியல இன்றைக்கி அப்புறம் தேட்டருக்கு போனால் கியூபுக்கு பணம் கட்டணும் நீ கியூபுக்கு பல ப்ரொடியூசராக பணம் கட்ட முடியல பழைய பாக்கி அந்த பாக்கி இந்த பாக்கி கோர்ட்டு நோட்டீஸ் இந்த பாருங்கள் ஒரு படம் துருவ நட்சத்திரம் எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் எவ்வளோ பெரிய ஹீரோ எவ்வளோ பெரிய படம் காரணம் அந்த டைரக்டர் பல கோடி ஏற்கனவே கடனில் இருக்கார் அதில் எங்கால் ஐசரி கணேஷன் ஒன்றில் மாட்டினான் முன்னால் என்ன தோட்டா தோட்டா என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டாவும் இதே மாதிரி தான் அதே டைரக்டர் கௌதமானன் அது முப்பது கோடி ரூபா பிரச்சனை எங்கள் ஐசரி கணேஷே ஏமாந்து போய் கொடுத்தான் அவனுக்கு சம்மந்தமே இல்லை அவன் சொந்த பணத்தை அந்த ஃபைனான்ஸை முடிச்சு படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பட் ஐசரி கணேஷுக்கு அந்த இருபத்தஞ்சு கோடி இன்ன வரைக்கும் போகலை இப்படி இன்னும் தெரில நான் கௌதமன்லாம் குறை சொல்ல நிறைய கடன் அவர் வச்சுருக்காரு ஃபெடரேஷனில் ஒரு அறுபது கோடிக்கு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு அவர் பேரில் என்னன்னு தெரில ஆனால் இன்றைக்கி க படங்களில் நடிக்கிறார் மூணு கோடி நாலு கோடின்னு ஏதோ வாங்குறார் அப்படியாவது அந்த கடனை அடைப்பாரான்னு தெரில எனக்கு அவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் இப்போ வருஷத்தில் ஒரு முப்பது பெரிய நடிகருடைய படம் தான் ரிலீஸ் ஆகுது ஆவரேஜாக சொல்கிறேன் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு படம் அது போக மற்ற நாள் தேட்டர்லாம் இந்த சின்ன படத்துக்கு தான் கொடுக்குறாங்க தேட்டர் இல்லைன்னு சொல்ல அவங்க பெரிய படம் இல்லாத போது சின்ன படத்துக்கு கொடுத்து ஆகணும் அவங்க தேட்டர் ரன் ஆகணும் ஆனால் அதில் பல சிரமங்கள் இருக்குது அதை நான் இப்போ சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் சின்ன ப்ரொடியூசர் வாழணும் வளரணும் வெற்றி பெறணுன்றதில் நாங்கள்லாம் பாடுபடுறோம் பல சிரமம் சின்ன ப்ரொ ஆனால் அந்த வகையில் இன்றைக்கி யமகாதங்க ஒரு ப்ரொடியூசர் சிங்கப்பூர் சகோதரர் அவர் வந்து துணிச்சலோட இந்த டைரக்டரை நம்பி பணம் போட்டு படம் எடுத்து இவங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வெற்றி பெறணும் உங்கள் அமௌண்ட் திரும்பி வரணும் வந்தால் இவர் அடுத்த படத்தில் தான் போடுவார் எங்கள் ப்ரொடியூசர் வேலையை என்னென்னா நம்ம படம் போட்டு பணம் வந்ததுன்னா திருப்பி இன்னொரு படம் தான் எடுப்போம் ஆனால் பெரிய நடிகர்கள் இருக்காங்க இல்லையா இன்றைக்கி அன்னும் ஐம்பது கோடி நூறு கோடி வாங்குறாங்களே அவங்க ஏதாவது படம் போடுறாங்களா இண்டஸ்ட்ரியில் பணம் போடுறாங்களா அது எங்கேயோ போயிடுது ஆனால் எங்கள் சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் போட்ட பணம் திரும்பி வந்தால் மறுபடியும் படம் தான் எங்கள் சின்ன ப்ரொடியூசர் தான் பட்ஜெட் படம் எடுக்கிறவங்க தான் இன்னைக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர் குடும்பங்களை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் பல சிரமம் யாரை நம்பியும் படம் எடுக்காதீங்க படம் ரிலீஸ் பண்ண நமக்கு தகுதி இருந்தால் நமக்கு அந்த சக்தி இருந்தால் அவங்க படம் எடுங்க 
ஏன்னா நான் அனுபவிச்சுட்டு இருபத்தேழு முப்பது பேர்கிட்ட இருந்து எனக்கு பணம் வரணும் முப்பது பேர்கிட்ட பணம் வரணும் இன்னைக்கு நான் பணம் இல்லாமல் அவஸ்தப்படுறேன் எல்லாம் சின்ன ப்ரொடியூசர் நல்லா வரட்டும் நல்லா வரட்டும் கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் என் ப்ரொடியூசர் நான் குறை சொல்ல படம் கையில் இருக்கு சென்சார் ஆகி இருக்கு ரிலீஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா ஃபைனான்ஸ் முடிக்க முடியல வியாபாரம் இல்லை தேட்டர் அட்வான்ஸ் இல்லை அவ்வளோ சிரமம் இன்னைக்கு ஆயிடுச்சு இந்த பெரிய படங்கள் எட்நூறு தேட்டர் தொள்ளாயிரம் தேட்டர்னு எடுத்து சின்ன படங்களை க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க தேட்டருக்காரங்களாம் அதுக்கு தான் பணம் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா வருஷத்தில் வர்ற லாஸெல்லாம் அதில் அடைக்கிறாங்க ஆகவே சிரமம் சினிமாவுக்கு இன்றைக்கு தலைக்கு மேலே இருக்குது அதை தெரிந்து கொண்டு பிஆர்ஓ சொன்னாங்க மீடியேட்டர் சொன்னார் நம்பாதீங்க எந்த மீடியேட்டரும் இப்போ பிஆர்ஓவெல்லாம் படத்தை விற்று கொடுக்க முடியாது எந்த சங்கமும் விற்று கொடுக்காது நமக்கு சக்தி இருந்தால் தயவுசெய்து இறங்குங்க படம் ரிலீஸ் வரைக்கும் நீங்கள் தான் பார்க்கணும் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நாற்பது வருஷம் அனுபவம் நான் எல்லாத்துலேயும் இறங்கிட்டேன் இன்றைக்கி விநியோக சங்க தலைவராக இருக்கேன் என்னுடைய மெம்பர் ஐநூறு பேர் அது முந்நூ இரநூறு பேர் வசதியாக இருக்காங்க முந்நூறு பேர் கஷ்டப்படுறாங்க படம் எடுத்த மெம்பர்ஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் நம்ம கவுன்சிலில் மெம்பராக இருக்காங்க அதில் ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் நல்லா இருக்காங்க பழைய படம் எடுத்து எதில் வேறு ஏதோ தேவை சம்பாரிச்சவங்க பட் இந்த படம் எடுத்தவங்க பூரா கஷ்டப்படுறாங்க சங்கத்திலேருந்து ஆளுக்கு ஐயாயிரம் ஏழாயிரம்னு நிதி போயிட்டுருக்கு சங்கம் கொடுக்குது அதனால் சினிமா இன்றைக்கி ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது ஜாக்கிரதையாக இருங்க துணிச்சலோடு நம்மால் இந்த படத்தை எடுத்து முடித்து ரிலீஸ் பண்ண முடியும் நானா சின்ன படம் வெற்றி பெறுதானா வெற்றி பெறுது பெரிய படங்களை விட சின்ன படம் வெற்றி பெறுது டாடா குட் நைட் போர் தொழில் இன்னும் தம்பி இருக்க பெற்று லவ் டு லவ் டுடே பெரிய கோமாளி படம் வெற்றி பெற்றதால் அதை வச்சு அந்த தம்பியை பண்ணி பெரிய வெற்றி பெரிய ஹீரோக்கள் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டான் அற்புதமாக போச்சு அதனால் கதை நல்லா இருக்கணும் சின்ன படமாக பெரிய படமாக இல்லை கதை சரியாக இருந்து அதை எடுத்த விதம் சரியாக இருந்து அதை தேட்டர் கொடுக்க கொண்டு போகிற சக்தி அந்த ப்ரொடியூசர்கிட்ட இருந்தால் படம் பண்ணால் வெற்றி பெறும் இந்த படத்தை தம்பி டைரக்டர் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ட்ரெய்லர் சூப்பர் ஒரு பெரிய படத்திற்குரிய அத்தனை தகுதியும் இதில் இருந்தது மூணு பாட்டு கேட்டோம் ஒரு பெரிய படத்துக்கு என்ன தகுதி உண்டோ அந்த பாட்டு இருந்தது பாராட்டுக்கள் எடிட்டிங் ஃபைட் நடித்த நடிகர்கள் புது நடிகர் மாதிரியே தெரில சிறப்பாக நடிச்சிருந்தாங்க ஆக எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த யமகாதகன் மகா காதகனாக வசூலில் வர வேண்டும் இந்த ப்ரொடியூசரை வாழ வைக்க வேண்டும் அவர் அடுத்து படம் எடுக்க வேண்டும் இயக்குனரை கேட்டேன் எத்தனை நாள் ஷூட் பண்ணிங்கன்னு அவர் சொன்னதை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டுட்டேன் ரொம்ப குறைஞ்ச நாளில் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப குறைஞ்ச நாள் நம்ம கற்பனை கூட பண்ண முடியாது அந்த நாளில் பண்ணி இவ்வளோ சிறப்பான ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்கார் தம்பி வாழ்க உங்களை போல் ஆட்கள் டைரக்டராக வந்தால் ப்ரொடியூசருக்கு நிச்சயம் வாழ்வார்கள் யமகாதகன் வெற்றி படமாக அமைய வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம்